。所以双剑的部分，以六个探当主练的话，有三个位置可以摆。以六个探当主练，有三个位置可以摆。再来五个探当主练，发什么东西啊？五个探当主练，这个画不出对称线，画不出对称线的时候叫做吃到饱，怎么画怎么对。如果你画不出对称线的话，就是吃到饱，你不管怎么画就怎么对，什么意思？注意看。如果你画不出对称线的话，双剑随便你摆，怎么摆都对哦。你可以从哪边开始摆？可以从这边开始摆，这样是一种，这样是一种，这样是一种，这样又是另外一种。同学突然之间问你一个问题，正上方这个可不可以？是另外一种。为什么不行？跟谁重复？跟第一只重复，对不对？所以你只要看到有这种鱼尾巴的构型，你就不可以画到下面去。只要看到鱼尾巴的构型，就不可以画到下面去，不然一定会重复。再来五个碳作为主链的时候。这是五个碳为主链，然后取代机在二号碳。那我们看，如果是五个碳为主链，取代机在三号碳的时候，可以画几种？你会觉得这个部分的化学非常的简单，都没有计算，就一直画画而已。这就是有机化学迷人的地方。这样的话有几种？那两种，首先先把对称线给点出来，对称线点出来之后，你可以画第一种，第二种在不超过对称线的情况下，你可以画出第二种，还有一个在正下方也可以成立第三种。你也可以画在这个地方，这是第三种，这个并没有重复哦，因为它不是鱼尾巴的构型，就是五个碳为主链的，再来四个碳为主链快要月考了啊！好，四个探当主练的开始。如果今天是四个探当主练。四个探当主链的话，有这样子的上下。那请教各位同学，双剑可以摆哪里？第一种双剑的摆法，它可以摆这边。那上跟下可不可以摆？都不行，因为这边都是鱼尾巴，只要摆了就是重复。那第二种摆法。摆哪儿边？第二种摆法，摆这边，摆这边 O 不 OK？ 这两个都不行，为什么？这两个都不行。问题出在哪里？问题出在于你如果这样子摆的话，中间那一颗碳就会怎样？是被插爆了。它插了几根化学键？五根呢、欸，爆掉了，爆掉了。碳只能插几根？四根
四根，感谢你，至少还回答得出来。好，那它只有一种接法，接在这边边。接在这边边，好，四个碳当主链的还有这一种，一二三四，对称线画出来，画出来之后，同学发现这边可以放双键。还有这边也可以放双键，好，在不超过对称线的情况下，这样子放都是 OK 的。那下面不能放，因为有余尾巴。好，下面不能放，因为有余尾巴。好，这就是我们的西类一个五。好，再来我们要讲西类的命名，顺便把这些人的名字把它命一命。哎、欸，今天是我们这礼拜最后一堂课吗？嗯。错时。哇，礼拜又来加课哈。好哦。六点半，点名，没到当掉。我们以前张师大英文系就是这样上课的。还好我不是英文系，礼拜六早上六点半上到八点半，系主任的课，只要没到就当掉，超掉了。有到没有？有到是正常，还是要看你考试的分数，但是没当只要来当。然后你去了，你也不知道在干嘛啊，超嗨的。那时候最痛苦的就是没办法去找那个英文系的女生当女朋友，不然他会叫人早上六点半载她去上学，我真的是太痛苦了。然后注意看，这个是西类的命名方法，先不要抄啊，先注意看它的差别在哪里。西类会有传说中的顺反。所以“顺”跟“反”两个字会放在最一起头，“顺”或者是“反”。那接下来一样，取代机号码、取代机个数、取代机名称。那取代机名称之后呢，就有不同了。取代机名称之后，这边会加上一个所谓的双键的位置，它会加上一个双键的位置。那双键位置因为是用阿拉伯数字，所以必须用一个横线把它隔开。双键的位置，双键的位置，然后再隔开，因为它是用阿拉伯数字一二三去做书写的，在那边玩。嗯，等下叫你妈妈来坐你旁边哦。双键的位置，最后呢，主链的地方你要小心哦，这边会多一个东西，主链的名称会被切一半，会被切开来，不要怕痛哦。中间要接一个双键的个数
双剑的个数。双剑的个数，请同学用国字的一、二、三来做书写。好，这就是我们的西类命名法。啊，这就是我们的西类命名法。好，所以我们要开始命名喽。好，看一下，晚类的上次命完了，再来要命西类，开始。两个西类，这个很简单，乙烯、丙烯，这没什么好说的。乙烯、丙烯，这个双键一定都会在一号碳上面，所以不用编号。但接下来，双键不见得在一号碳上面的时候就要做编号了。什么意思？这如果是以四个碳为主链的，请同学注意看，我的编码是这样：一、二、三、四。双键在几号？双键在一号，所以这个人叫做一丁烯，一丁烯。那下面这个人只差在双键的位置不一样。编号一二三四，那它在二号碳上面有丁烯，所以叫做二丁烯。接下来这一支，请你帮我编码一下，它的编码怎么编？主链抓完有取代机，然后编号是左往右一二三，还是右往左一二三？选一个。左往右，因为左往右的话，双键是一号，所以紫色撇掉。那这个人的名称就是二号碳上有甲基，二甲基。然后在一号碳上有烯类一丙烯，二甲基一丙烯。再来这个地方。这个很简单哦，一号碳上有甲乙丙丁戊，有戊烯，一戊烯
那下面这个人更简单了，只是西类的位置不一样而已。一二三四五，下面也是一二三四五，所以它只有西类的位置不一样，它叫做二物西。再来，这边有三只，这三只先把它的双键位置给标记出来。双键，双键，双键位置。主链画完之后，剩下的人叫做取代机。好了，编号开始。编号怎么编？是一二三四吗？还是一二三四？选一个。什么一二三四？我当然知道这一二三什么颜色了。然后绿色，马上掰通嘞。上面的吧，哦，下面这个主链会太大啊、哦，主链号码会太大，所以二号看上有甲基，二甲基，二号看有甲基，几号看有西，一号看丁西，二甲基一丁西。再来，这边是这样子编，一二三四好，还是，一二三四好？一二三四，一二三四。好，一二三四好。来，上还是下？上上。为什么是上？你注意看哦。首先，你先看到西类，西类的位置它是二号，它也是二号，是平分秋色。但是你再来要比较的是取代机，蓝色是二号碰取代机，紫色是三号碰取代机，所以紫色就输了。OK，OK，、okay? okay. okay, 好，所以它的名称叫做二甲基二丁烯。哦，二甲基二丁烯，二号碳有甲基，然后二号碳有丁烯。二甲基二丁烯。第三支，请问你怎么编？一二三四，还是一二三四？下面为什么？因为双键蓝色在三号才碰双键，紫色一号就碰双键，所以把它撇掉。有双键的话以双键为主哦。编号的话有双键以双键为主。取代机是 C 行，之后再看。哦，所以最后一个人的命名命出来叫做三甲基，三号碳有甲基，三甲基一丁烯。三号碳有甲基，三甲基一丁烯，会不会太快？有一点啊，消化一下，消化一下，然后我们要继续往下走。哪里不懂？你出来，快！好，英雄救美，他会了吗？英雄救你，我、啊、哪里不会？第几支？第三支，来注意看，第三支是不是三号碳有甲基？编号有没有问题？一二三四跟一二三四选下面，编号没问题。三号碳有甲基，可以吗？然后西类是不是一号碳就碰到西类了？叫做一丁西，懂了，好好，会了，确定？啊？什么？什么是甲基？什么是甲基哦？诶，这个就要讲到 once upon a time long long time ago， 有一只鸡，它只有一只脚，然后甲基就是甲烷。一个氢拿掉，然后这样子接出去，这个人就叫做甲基 ，OK？ 哦，我没有讲吧？有，有哦，哦，有讲过就好。有我没有讲吗？有啊有啊。不要吓我，吓死我，吓不死的，哈哈哈哈。<笑>好，接下来要讨论有没有顺反的问题。哦，要讨论有没有顺反的问题？什么叫做顺反
，你只要看到双键的时候，请同学做一件做一件事情，就是把它补上清。你只要看到双键补清补清，这样有没有顺反？没有，这叫做 A 等于 B， 没有顺反。那如果这样子补完之后，你发现这一支有没有顺反？有，它会有什么东西产生？请注意看。来注意看哦，如果氢跟氢在同边的话，它叫做顺二丁烯。氢跟氢在同一边，它叫做顺二丁烯。如果氢跟氢在不同边的话，如果氢跟氢在不同边。氢一个在上，一个在下的话，这叫做什么？反二丁烯。顺反的存在，还记得什么时候会有顺反吗？双键垂直砍下来之后，双键垂直砍下来之后 ，A 不等于 B 且 C 不等于 D。双键垂直砍下来 ，A 不等于 B 且 C 不等于 D， 这样就有顺反，还记得吗？哦，还记得，这昨天讲。好，再来，你注意看一下，这个人有没有顺反？没有，这叫做 A 等于 B。这个也没有顺反，这叫做 A 等于 B。再来，呼吸的部分，它也有顺反的存在。请注意看，第一个我们要看的是顺，氢跟氢在同一边，这个叫做顺二物吸，顺。二物吸，那另外一只有顺就有什么反？有顺就有反，有顺就有反，反二物吸，注意看。等一下，下课不要再来拔我的电脑了，好不好？反二物吸，同学是很很热心的、啊，要帮忙收那个线。可是昨天是不是赶着去上那个体育课还是什么课的？对哦，一拔掉我就傻眼了，我整台电脑就亮，就是直接亮变成亮的，然后怎么弄都弄不好，然后就崩溃了。好。再来这边，亲亲接完，这里也看到两个一样，这里也有亲跟亲，所以下面都没有顺反。顺反只有两组啊，只有两组，二丁烯、二戊烯那个地方出现顺反。再来六颗碳的，什么问题？台北林小姐，姓张，台北张小姐，请说，快点，没有。张老师哦，哇，生命线是不是？然后再来看这边，这个人有没有顺反？没有，没有，所以命名开始，叫做什么？一号碳有什么吸？一二三四五六，一几吸？啊，一号碳有几吸？一几吸？好笑，好笑吗？好，接下来命名。哎呀，拉下来，命名一下吗？这只有没有顺反？有，有，既然有顺反，那就来命名吧。有顺反，哪里有顺，哪里有反？注意看，顺是这个样子，氢两个都接在上面，这有顺反，为什么？因为你看到双键，你就把它垂直砍，砍完之后发现 A 不等于 B 且 C 不等于 D， 有没有看到？好，那这只叫做顺，对不对？顺，名字叫做顺，后面的名字呢？几号碳上有吸
一二三四五六，顺二下面挖勾七，哦，还是几七？顺二几七？那有顺就会有反，它的轻可以一上一下，所以它叫做反二几七。反二几七，他们的名称就插在前面那个字“顺”跟“反”，反二几七。这只有没有顺反？这只有没有顺反？哎，顺反的概念是必考。哦，我再讲一次，顺反的概念是百分之一千万会考，尤其是学测，因为这是很基本的东西。这次有没有顺反？有，有判断的。看到双键，你只要把氢原子补回去，这样就会有顺反。什么叫氢原子补回去？你注意看啊，这颗碳本来是只有要接四根化学键，但它现在身上只有三根，第四根一定是氢，这颗碳也是。双键旁边的碳本来要有四根化学键，它如果只有接三根，第四根就是氢。接完之后看到双键，垂直砍，砍完 A 不等于 B， 且 C 不等于 D， 这就是有顺反。其中这一支叫做顺，哦，它叫做顺三几七，哎呀，太好用了。顺三几七，那另外一只有顺就有反，反三几七，复杂不会啦，轻松写。有顺就有反，其他的还要帮你命，不用哦，你回家可以命完吧，下次来检讨。OK， 我们突然，对吧，医生 ？OK 吧？不 OK 吗？不 OK， 完全不 OK。哦，哎，我来帮你。谁在吹口哨？没有，这个叫做没有顺反，这个也是没有顺反，因为你注意看 ，A 等于 B， 哦，所以没有顺反，没有顺反的先写，哦，所以最上面左边这一只叫做什么？避免待会位置太小，先把它拉开来。然后注意看，主链画完之后，主链一定要包含着双键。那主链之外叫做取代机，所以编号是一二三四五，还是一二三四五呢？上面嘛，对不对？啊、哦，上面为主，所以下面的被你杠掉了。那这个人叫做二号碳上油，甲基，二甲基，吸位在几号？一号。什么吸？不吸。哦，写错字了。二甲基一物吸。右边这一支也没有顺反，那检查一下，它的编号叫做一二三四五，二号碳上有甲基，啊、哦，二号碳上有甲基。戊烯在二号，二甲基二戊烯。好，那我们再看。
再来这一支就有顺反哦，各位，这支有顺反哦，检查一下它的顺反存在于何处。要看顺反很简单，就是补清，补清，补完之后，垂直往下砍 ，A 不等于 B， 且 C 不等于 D， 这就有顺反。其中这一支叫做顺。那编号一下吧，编号你要怎么编才会对呢？是一二三四五这样编对，还是一二三四五这样编是对的呢？下面为什么？因为首先你可以看一下双键的部分，这是三号碰双键，下面是几号碰双键？二号，所以上面这个瞬间被淘汰。那四号看上有甲基，顺四甲基，西类在几号？在二号，啊，西类在二号，这边是双键，西类在二号，这是什么西？呼吸，啊，顺四甲基二呼吸，那他的兄弟就是什么？什么逆？然后逆，反呢？反呢？反呢？有没有？所以反怎么画？注意看，反就这样画，轻一上一下就是反，轻一上一下就是反，有顺就有反，他们是。有顺就有反，啊，顺四甲基二五七，右边这一支没有顺反哦，因为你从这边两个七接上去，就知道没有了。没有顺反的话，命名就很容易啦。请问你从哪里命到哪里？号码怎么编？是不是一二三四五？有没有问题？没有吧？那几号碳上有甲基？四号。四号碳上有甲基，四甲基，好，一五七，上手了，对不对？同学压力蛮大的哈，尽量找一些正常的管道来宣泄压力哈。先来，快点，最后几只把它命完，空起来之后，编号开始，一二三四五，所以三号碳上有甲基，三甲基，哦，又是对不对？哦，让你开心了吧？啊、哦。<笑>加高追啊，轻轻啊，所以这个没有顺反。再来有没有顺反？第二只，有，太开心了，好开心哦，有没有？开心哦。恭喜啊！好，来看一下，这只让你开心的怎么命名？先看一下顺反的条件是不是符合？顺反的条件必须要是所谓的 A 不等于 B 且 C 不等于 D，A 不等于 B 且 C 不等于 D， 没错。那甲基这个时候在同边，两个甲基都在下面，所以这一只是顺，这一只叫做顺。那编号一下，编号怎么编？应该很快吧？一二三四五，另外一边边是错误的，所以它叫做顺三甲基，然后二什么东西？戊戌，那它的兄弟叫做反三甲基二戊戌。
，他的兄弟，谢谢你兄弟，快点画下，反三甲基二五七，再来小心，这一个人有问题，他的主链是在这个地方，听，主链必定包含双剑。我再讲一次，主链必定包含双剑，所以主链包完之后，没有被主链包到的都是取代机。接下来编号开始，编号怎么编？编号叫做一号碳、二号碳、三号碳、四号碳，所以它叫做二号碳上有什么？乙基，感谢。二号碳上有乙基。然后一号碳上有什么烯？丁烯，丁烯，二乙基一丁烯。最后还有两只，先看这一只吧。这一只编号一、二、三、四。三号碳上有几个甲基？一个、两个，所以叫做三、三。二甲基，三三二甲基，一丁烯，三三二甲基一丁烯，最后一只，讲完就让你去扫地。主链画完之后，其他都是取代基，所以编号一二三四，左右两边编号都一样，所以它叫做。二三，二甲基，二丁烯。二三二甲基，然后二号碳上有丁基，所以丁烯啊，所以叫做二三二甲基，二丁烯。二三二甲基，二丁烯。OK。